What is clear from these facts, though, or from this data, is that the number of Muslim conversions has increased drastically. 그래서 이 그래프 상으로 보면은 얼마나 많은 아주 큰 숫자의 무슬림들이 회심했는지를 알수 있습니다. Now there have always been conversions from Islam to Christianity throughout history. 어, 역사를 통해서 보면 항상 무슬림에서 기독교로 그 개종한 그런 숫자는 있었습니다. But if we compare the first 1300 years of Islam to the last couple of decades, we see more conversions in the last few decades than in that prior period. 그런데 여러분들이 이 그래프를 보면 지난 1300년 그때의 그 회심했던 숫자보다 지난 몇십 년간의 그런 회심한 숫자가 대단한 큰 증가를 볼수 있어요. So you can uh, see for example here in this graph that we're proposing that by 2010 there were 10 million converts on a global level. 어, 여기 어, 2010년도까지 1960년도부터 보는데 그때 보면은 지금 천만 명이 무슬림의 어, 개종한 숫자입니다. Now on a grand level, on a global level, 10 million people is a tiny number. 어, 그, 어, 뭐 이렇게, 이렇게 글로벌로 보면은 10 million은 어, 천만 명이거든요. 근데 이렇게 작은 숫자일 수 있어요. <웃음> But compared historically to the numbers, this is an absolutely unprecedented increase in conversions. 근데 여러분들이 역사적으로 그 숫자를 보면 천만 명은 대단한 숫자라고 할수 있습니다. I live in Europe, and people there are very aware of certain social and political problems connected to the immigration of Muslims. 어그 유럽에 제가 살고 있는데 거기 유럽에 살았을 적에 보면 그 어. 그, 그 사회적으로 뭐 이런 거를 보면은 그 여기 유럽에 온 그런 이민 온그 무슬림들이 그런 관계를 볼수 있는데요. I am not ignorant of all those issues and I'm not saying that they're not important. 어, 그런데 이분들이 그 유럽에 오면은 많은 문제가 있어요. 그런데 제가 그걸 무시하는 것이 아니라 but even taking that into account, there is no question that for the church it is a unique opportunity to spread the gospel. 그런데 그분들에게 그 복음을 전하는 것은 아주 하나님의 특별한 기회라는 것입니다. Now the figures in the article that you're going to have only go up to the year 2010. 여러분들이 지금 갖고 있는 데이터는 2010년도까지만 나와 있어요. And yet between 2015 through 2017 we saw a huge influx of muslims coming into europe. 네, 아직도 지금 무슬림들이 유럽에 그 어, 천, 2015년 뭐 이렇게 이후에도 많이 지금 오고 있습니다. And while these figures are very hard to identify precisely, I think 20,000 conversions is a good estimate. 그런데 이게 정밀하게 몇 명이 그동안 2010년도부터 또 이렇게 어 회심을 했는가 그거를 정밀하게 나타내기는 힘들지만 2천만 명이라고 저는 볼수 있습니다. And those are in addition to the converts that already lived in Europe in the different countries. 그각 나라에 그 유럽의 각 나라에 있는 사람들 이외에 지금 개종한 그 회심한 숫자 이외에 이 숫자를 얘기하는 거예요. Well, my understanding is that the Protestant church in Korea is already in a state of numerical decline. Isn't that true? 아, 제가 보기에는 지금 1991년도부터 남한의 한국 교회는 세퇴하기 시작했습니다. So if you don't want to decline more, go and evangelize Muslims. 그래서 여러분들이 더 이상 세퇴하고 싶지 않다면 어, 무슬림들에게 전도하시고 복음을 전하셨으면 좋겠습니다. You, you will find that converts from Islam bring a great energy to your local congregation. Uh, 여러분들의 그 지역적인 교회에 무슬림들이 굉장한 에너지를 가지고 옵니다. Ultimately, for the, the Christian or the pastor who does not believe in evangelizing Muslims, I, I have a question. Uh, 그 무슬림들에게 전도하지 않는 그런 교회 지도자나 목사님들에게 저는 어, 주, 질문이 있습니다. Do you not believe that the gospel is actually really good news? 아, 그분들에게 질문하고 싶은 건 이것입니다. 아, 그이 복음이 정말 아, 새로운 소식, 좋은 소식이라고 생각하지 않습니까? 
이러한 질문을 하고 싶습니다. Jesus said preach the gospel to every nation. That means every people group in the world. 그 예수님께서 모든 민족 종족으로 가서 복음을 전하가라고 했습니다. 이런 이것은 모든 종족이라는 것은 그 어떠한 어, 그 한정적인 그런 종족을 얘기하는 것이 아닙니다. And I don't care if your church has 100,000 people every Sunday, you don't get an exemption from that command. 아, 그래서 여러분 교회에 뭐 어, 수만 명이 모이고 수십만 명이 모인다고 해서 그 하나님의 지상 대명령을 피해갈 수는 없습니다. 